ഡിഎച്ച്ഡ്രോമട്രിക്ഷൻസ്ഡ്രോമട്രിക്സ്ഡ്രോമട്രിക്സ്ഡ്രോമട്രിക്സ്ഡ്രോമട്രിക്സ
pulmonary circulation ni congestion orang tau, awal dah itu orang ni fluid perthoti cahar, ni macam mana tu orang kira lungs itu tu kum, so lungs ni ada ni perlahan kita kira kan, ni fluid kita kira kan tu, apa lesehan orang ni kita orang kira pulmonary edema ada lesehan orang lain ni kurang dengan itu dominate ni, terus orang kira left side heart failure ni lungs ni ada ni symptom orang ni kira tu, right side heart failure ni, ni kita body macam edema ada lesehan orang lain ni kira ni kira Pertama orang itu memerlukan right side heart failure. Pertama orang itu mengalami symptom sahaja organ yang mengalami. Macam ni liver, spleen. Ini bangun ini adalah blood yang lekat lekat itu heart itu kerana lekat. Pada waktu itu, awal itu awal itu fluid kita kerana itu dalam perut kita kerana itu hepatitis mengalami, spleen mengalami. Ingin orang lepas mana orang dah. Kena generalised edema. Mula-mula syarikat mula mula edema dependent edema itu orang. Macam gravity ke yang set. Berdarah naik lepas pasien sahaja kita sekitar edema. Nikmat orang lepas naik lepas pedal edema. Alangkah leh angle ready mereka orang dah ala sahaja orang tu. Aduh, bodoh dah. Ascites, pin, jugular vein distension. Apa ingat orang orang symptom saya ni? Kita bodoh dah leh tu. Right side and heart failure orang ni. Ada tu macam tu yang orang ni. Lungs ni leh pulmonary ready mana symptom saya ni orang ni. Kita orang ni bodoh dah leh tu. Pada mana perta symptom saya pulmonary ready mana orang ni. Kita orang ni lung sounds, abnormal lung sounds like crackles, wheezing, macam orang dah ala sahaja orang tu. Pin aduh bodoh dah dyspnea, bounding pulse. Pena blood detention itu frothy sputum. Ini adalah yang mana left side heart failure anda perdana perta lepas nak. Kalau itu yang kaya yang orang mungkin selagi ada itu orang mengalami itu. Apa left side heart failure orang patient sila lungs buat orang mengalami perta. Lagi pulmonary edema itu lepas nak orang kau teri kita orang mungkin obesity orang mengalami selagi itu option yang listening to lung sound sound. Kalau nak crackles, wheezing, angin yang orang normal heart sound fluid getting kerana orang mengalami lepas nak lungs itu orang mengalami mukha. Ha lepas nak orang kau teri tulur. Bagi orang orang apa asasin for peripheral and sacral edema. Assessing for jugular vein distension, monitoring for organ yang megali. Ini tiga gaya yang saya ambil dari right side dan heart failure anda symptom saya tuan. Ibu anda cuba ceri kita tuan. Left side dan heart failure anda symptom tuan. So answer option A. Listening to lung sounds. Ada obstruksi ni jadi kita ada rukus yang kita ada rukus yang kita muka. A client who is pregnant with the twins in a 20th week of gestation. The client has a healthy three year old baby. The last delivered at 36 weeks. She had a history of one abortion. What is the GTPAL score? Option A, G3, T0, T1, A1, L1. Option B, G4, T4, P0, A1, L1. Option C, G4, T1, P0, A1, L0. Option D, G4, T0, P1, A1, L1. GTPAL scoring system अलगेले obstetric score नो को दान दान हम कहते हैं अंशला का अलगे इंगेन आना हम कहते हैं अंशला का अंगरे वड़ा एक्रोनिक उठ रही है ना GTPAL आना अलग obstetric scoring इधर अंदर G सूज पी की ना अलग G इंडिकेटर ना अलग G for gravity आना gravity अंदर हम बोलते हैं gravity means number of pregnancies including present one अभी हम इप्पर वड़ा तो हमने कोटे तो हमने सभी चीजों में client who is pregnant with the twins है ना वो जैसे pregnant है ना तो ले अब आधुनिक वड़ा चेहरे तेरे इत्तरा pregnancy आये तो ना अदने आना हम वड़ा G कोण देशी की ना अब हम रेंडो का आवश्यक pregnant है तो ना की अदने G two उसको जी पियो रेंडो आवश्यक है ना तो T है ना T नो अदने term pregnancy अलग ही term complete आये तो इत्तरा कुट्टी कोल इत्तरा कुट्टी deliver आये तो ना अदने आना हम वड़ा T है ना उन देशी का T है ना thirty seven weeks इन शेषम इत्तरा कुट्टी कोल deliver आये तो ना अदने आना हम वड़ा T है ना वाले अदने ऐना हम वड़ा T रहता है ये तो पिन्ना वाले ना तो P है ना P confusing या confusion आना साथ में करना P ऐना तो बोलते हैं inflex बारे ना तो preterm है ना देशी का ना नच्छा thirty seven यू मुंबई जेनिस टोला कुटी हो thirty seven weeks complete यार अदने मुंबई जेनिस टोला preterm आये टोला कुटी हो ना हम लोग P लो बोलना अदने P ले ऐना आये बोलो अद confuse आगा parity ऐनो बारे ना तो Sengkelak sahaja untuk parity atau tidak. Untuk parity itu orang dengan kami kerja number of delivery sahaja, atau number of births sahaja. Births itu orang dengan proper atau tidak. Karena ini juga ada sih kita selesam pregnancy boleh turun lagi. Ati ni selesam even putih marichit turun lagi. Kalau marichit turun ada delivery lagi. Kalau kita ada parity itu ada turun kita ada parity itu orang kerja. Ini juga ada sih kita selesam orang tidak. Number of births ini adalah mula parity orang. Orang itu pun ini juga yang ada. Apa P yang itu orang ni ada preterm mana? Kita yang itu A, A yang itu orang ni ada abortion. 
അബോർഷന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എയിൽ ചേർക്കണം പിന്നെ വരുന്നത് എൽ ആണ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിവിങ് ചിൽഡ്രൻ എത്ര കുട്ടികൾ അവർക്ക് ജീവനോടെ ഉണ്ട് എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് ഇപ്പം ലൈവായിട്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുള്ളൂ കൂടുതൽ കൺഫ്യൂസ് ആകേണ്ട കാര്യം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ പ്രഗ്നന്റ് ആണ് വിത്ത് ടീംസ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയേണ്ടതുണ്ട് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഫീറ്റസ് അതാണ് ഗ്രാവിഡ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കുട്ടികൾ ഉള്ളിലുണ്ടെന്നുള്ളതല്ല എത്ര കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പം ട്വിൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ട്രിപ്ലെക്സ് ആയിക്കോട്ടെ എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരൊറ്റ പ്രഗ്നൻസി ആയിട്ട് ജി വൺ ആയിട്ടേ കൂട്ടാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു ഒരു പ്രഗ്നൻസി ആയിട്ടേ നമ്മളത് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് ജിയുടെ എണ്ണം കൂടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം സോ അവിടെ ഹുഇസ് പ്രഗ്നന്റ് വിത്ത് ടീംസ് പിന്നെ ട്വന്റി എയ്ത്ത് വീക്ക് ഓഫ് കേസ്റ്റേഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കിട്ടി ഒരു പ്രഗ്നൻസി കിട്ടി പിന്നെ ക്ലയന്റ് ഹാസ് എ ഹെൽത്തി ത്രീ ഇയർ ഓൾഡ് ബേബി ഒരു മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുണ്ട് പക്ഷെ തേർട്ടി സിക്സ് വീക്സിനുള്ളിലാണ് അത് ഡെലിവർ ആയത് അപ്പം രണ്ടായി അല്ലെ ജി ടു ആയി പിന്നെ ഷിയാടെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് വൺ അബോർഷൻ ഒരു അബോർഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഓൾറെഡി അബോർഷൻ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു പ്രഗ്നൻസി ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ മൊത്തം ജി ത്രീ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ജി അപ്പം ജി ത്രീ പിന്നെ ക്യാൻസറോട് തന്നെ പറയാം അപ്പം കുറച്ച് എളുപ്പമുണ്ടാവും ഓപ്ഷൻ ഇ എ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ അപ്പൊ ജി ത്രീ ആണ് ഗ്രാവിഡ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് പിന്നെ ടി തേർ മുപ്പത്തിയേഴ് ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം എത്ര കുട്ടികൾ ഡെലിവർ ആയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം മുപ്പത്തി ആറ് ആഴ്ചയില് ഡെലിവർ ആയ ഒരു കുട്ടിയുടെ കാര്യം മാത്രമേ ഇവിടെ പറയാനുള്ളൂ അപ്പൊ ടി സീറോ തന്നെയാണ് ടൈം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കുട്ടിയും ഡെലിവർ ആയിട്ടില്ല പിന്നെ വരുന്നത് പ്രീ ടേം പ്രീ ടൈമിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് അല്ലെ തേർട്ടി സിക്സ് വീക്സിൽ ഒരു കുട്ടി ഡെലിവർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പി വൺ എന്ന് കൂട്ടാം അബോർഷന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് ഒരു അബോർഷൻ സോ എ വൺ ലൈവ് ചിൽഡ്രൻസ് ലൈവ് ചിൽഡ്രൻ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കുട്ടികൾ ഇപ്പം ഉണ്ട് അവർക്ക് എന്ന് പറയാൻ ഒരു കുട്ടിയുടെ കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ ത്രീ ഇയർ ഓൾഡ് ബേബി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം എൽ വൺ അപ്പം ഒബിയസ്ലി ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ജി ത്രീ ടി സീറോ പി വൺ എ വൺ എൽ വൺ ഡ്യൂറിംഗ് റൂട്ടൈൻ നഴ്സിംഗ് അസസ്മെന്റ് ആഫ്റ്റർ ഹൈപ്പോഫൈസെറ്റമി എ ക്ലൈൻ കംപ്ലൈൻസ് ഓഫ് തേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്രീക്കൻ യൂറിനേഷൻ നോയിങ് ദ എക്സ്പെക്ടഡ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് സർജറി ദ നഴ്സ് വുഡ് നെക്സ്റ്റ് ടു അസസ് ഓപ്ഷൻ എ യൂറിൻ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓപ്ഷൻ ബി സീറം ഗ്ലൂക്കോസ് ഓപ്ഷൻ സി റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഹൈപ്പോഫൈസെറ്റമി കഴിഞ്ഞ പേഷ്യന്റ് ഹൈപ്പോഫൈസെറ്റമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം നമുക്ക് പിറ്റുട്രി ഗ്ലാൻഡ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറിനാണ് നമ്മൾ പിറ്റുട്രി ഗ്ലാൻഡ് വേറൊരു പേരാണ് ഹൈപ്പോഫൈസ എന്ന് പറയുന്നത് സോ പിറ്റുട്രി ഗ്ലാൻഡ് മുറിച്ചു മാറ്റുന്ന പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈപ്പോഫൈസെറ്റമി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഹൈപ്പോഫൈസെറ്റമി കഴിഞ്ഞ പേഷ്യന്റ് നഴ്സിംഗ് അസസ്മെന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തേസ്റ്റും എക്സസീവ് തേസ്റ്റും ഫ്രീക്വന്റ് യൂറിനേഷനും സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് അല്ലെ കംപ്ലൈൻസ് ആയിട്ട് കണ്ടു സോ ഈ ഹൈപ്പോഫൈസെറ്റമി കഴിഞ്ഞ പേഷ്യന്റിന്റെ ഏത് കോംപ്ലിക്കേഷനിലോട്ടാണ് ഈ സിംറ്റംസ് സൂചന തരുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഏത് സിംറ്റമാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് സൂചന തരുന്നത് ആ സിംറ്റമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഹൈപ്പോഫൈസെറ്റമി കഴിഞ്ഞ പേഷ്യന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റുട്ടി ഗ്ലാൻഡ് റിമൂവ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റുട്ടി ഗ്ലാൻഡിന്റെ പാർട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത പേഷ്യന്റ് എസ്പെഷ്യലി പോസിറ്റീവ് പിറ്റുട്ടി ഗ്ലാൻഡ് റിമൂവ് ചെയ്ത പേഷ്യൻസിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എ ഡി എച്ചിന്റെ അളവ് കുറയുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ എ ഡി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാസോപ്രസിൻ ആന്റി ഡയറോട്ടിക് ഹോർമോൺ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അനാട്ടമിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എ ഡി എച്ചിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെ ആന്റി ഡയറോട്ടിക് ഹോർമോൺ ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ
സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് പറയാം അല്ലെ എക്സസീവ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് ഡൈലൂട്ടഡ് യൂറിൻ ആയിരിക്കും കണ്ടമാനം വെള്ളം യൂറിൽ കൂടെ പുറത്തു പോകും അപ്പൊ യൂറിൻ ഡൈലൂട്ട് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അതിന്റെ യൂറിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കുറയും അല്ലെ സൊല്യൂട്ടിന്റെ അളവ് കുറയും ഡൈലൂട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് സൊല്യൂട്ടിന്റെ എമൗണ്ട് അതിനകത്ത് കുറയും സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിന്റെ വെയിറ്റ് കുറയും അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ യൂറിൻ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് യൂറിൻ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ലോ യൂറിനറി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു ക്ലാസിക്കൽ സിംറ്റോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഡയബറ്റിസ് ഇൻസുപ്രസന്റ് അതുകൂടാതെ പോളിഡിപ്സിയ എക്സസീവ് തേഴ്സ് ഉണ്ടാകും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ പ്രധാനപ്പെട്ട സിംറ്റോ ആണ് വെള്ളം നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എക്സസീവ് തേഴ്സ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചപ്പോൾ എന്ത് ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് കൺഫേം ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസറിലോട്ട് വരാം ഇവിടുത്തെ യൂറിൻ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി സീറൻ ഗ്ലൂക്കോസ് റെസ്പിറേറ്റർ റേറ്റ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രിയോറിറ്റി ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും യൂറിൻ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ആണ് കാരണം യൂറിൻ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കുറയും എവിടെ ഡയബറ്റിസ് ഇൻസുപ്രസൻ അല്ലെങ്കിൽ എ ഡി എച്ച് കുറയുമ്പോൾ ഹൈപ്പോബൈസെറ്റമി ചെയ്ത പേഷ്യൻസില് എ ഡി എച്ച് കുറയുന്നത് ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് സസ്പെക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു എളുപ്പത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറിൻ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ചെയ്തു നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായിരിക്കാം ഫിസിഷ്യൻ സാധാരണയായിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് Uh, a nurse is caring for a 69 year old male with hyperthyroidism to provide additional comfort for the patient the nurse should do which of the following interventions option a administer a stool softener option b apply warm packs to a patient's forehead option c offer the child offer the patient coffee or tea option d provide a cool environment അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റിൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ് ഉള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇയർ ഓൾഡ് പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ അഡീഷണൽ കംഫോർട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസിൽ ഏത് ഇന്റർവെൻഷൻ ആണ് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിലെ അഡീഷണൽ കംഫോർട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇന്റർവെൻഷൻ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആൻസറിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മനസ്സിലാക്കണം ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ടി ത്രീ ടി ഫോറിന്റെയും അളവ് അബ്നോർമൽ ആയിട്ട് കൂടുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ആയിട്ട് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിനെ ഗ്രൗസ് ഡിസീസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പം ഇതിന്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും ടി ത്രീയുടെയും ടി ഫോറിന്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടി ത്രീ ടി ഫോറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബോഡി മെറ്റബോളിസം ആണ് അല്ലെ ഓക്സിജനെ കൺസും ഓക്സിജൻ കൺസംഷൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബോഡി മെറ്റബോളിസം എസ്പെഷ്യലി കെറ്റബോളിസം ആണ് അല്ലെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഗ്ലൂക്കോസിനെയൊക്കെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് തൈറോക്സിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ടി ത്രീയുടെയും ടി ഫോറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റബോളിസത്തിന്റെ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഹീറ്റും വാട്ടറും ഒക്കെ അതുകൂടെ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം ഹീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷനും കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടെ തൈറോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ തൈറോക്സിനും കൂടുതലുള്ള പേഷ്യൻസിന് അല്ലെ ഇവിടെ ടി ത്രീ ടി ഫോർ കൂടുതലാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസത്തിൽ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മെറ്റബോളിസം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൊട്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ കൂടുതലായിട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം കൂടുതലും ഇതുപോലെ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് നേരെ മറിച്ച് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിൽ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളാണ് കൂടുതലും ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ഒരു ലോജിക്കാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ലോസ് ആയിരിക്കും കാരണം കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിന്റെ കൂടുതൽ പാട്ടും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം ഗ്ലൂക്കോസ് ഒക്കെ എന്തായാലും മാറും എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെറ്റബോളിസം ഹൈ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാക
protrusion of the eye hole kannu ingane allege eye hole ingane porthottu thalalle irikkunna oru oru symptom adine exophthalmosis nu parayam adoru important symptom aanu evade hyperthyroidism illa appo njan ee parnja ee lakshanangal okke parnja nammude option lotu varan vendi thaniyana ivide administer as tools of them kanna constipation illa adondu thane adinte oru avashyakatha ivide illa പിന്നെ അപ്ലൈ വാം പാക്സ് ടു എ പേഷ്യൻസ് ഫോർ ഇട്ട് ഓൾറെഡി ശരീരത്തിൽ ചൂടാണ് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചൂടിന്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ ഇല്ല സോ വാം പാക്സിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അവിടെ ഇല്ല ഓഫർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് കോഫി ഓർ ടീ അതിലും വലിയ പ്രാധാന്യം അവിടെ കൊടുക്കാറില്ല പ്രൊവൈഡ് എ കൂൾ എൻവയോൺമെന്റ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് പ്രൊവൈഡ് എ കൂൾ എൻവയോൺമെന്റ് ഉണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ഈ പേഷ്യൻസില് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചൂട് കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ടും ഈ ബോഡിയിൽ ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ആയതുകൊണ്ടും ഇൻഡോളറൻസ് ടു ഹീറ്റ് ആയതുകൊണ്ടും ഇവർക്ക് താരതമ്യേന തണുത്ത എൻവയോൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൂൾ കൊയറ്റ് എൻവയോൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഒന്ന് രണ്ട് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇവർക്ക് മെറ്റബോളിസം കൂടുതലായതുകൊണ്ടും വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് ലോസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടും ഹൈ കലോറി ഫുഡ്സ് ആണ് ഫുഡ് ആണ് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസറോട്ട് വരാം കറക്റ്റ് ആൻസർ കൊടുത്ത് ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രൊവൈഡ് എ കൂൾ എൻവയോൺമെന്റ് Uh, immediate assessment of post liver biopsy procedure shows pulse rate 108 beats per minute what should be the next intervention option a document it as normal option b measure blood pressure option c recheck it after one hour option d position the patient on left lateral side avam idana nammal question ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലിവർ ബയോപ്സി കഴിഞ്ഞ ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ അസസ്മെന്റിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യം ഹാർട്ട് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൾസ് റേറ്റ് വൺ സീറോ എയ്റ്റ് ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാക്കിക്കാടി ആണ് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെ പേഷ്യന്റിന് ടാക്കിക്കാടി ആണ് എന്ന അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത ഇന്റർവെൻഷൻ എന്തായിരിക്കണം എന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ട് നോർമൽ ഫൈൻഡിംഗ് ആയിട്ട് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യണോ അടുത്തത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ നോക്കണോ അതോ പൾസ് നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ ശേഷം വീണ്ടും നോക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് ലെഫ്റ്റ് ലാറ്ററൽ സൈഡിലോട്ട് ചലിച്ചു കിടത്തണം അതിന് ഇതിന്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ലെഫ്റ്റ് ലാറ്ററൽ സൈഡിലോട്ട് ചലിച്ചു കിടത്തുക എന്നുള്ളത് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി റോങ് ആണ് കാരണം ബയോപ്സി കഴിഞ്ഞ പേഷ്യന്റിന് അതേ നമുക്കറിയാം ബയോപ്സി ലിവർ ബയോപ്സി കഴിഞ്ഞ പേഷ്യന്റില് നമുക്കറിയാം ലിവർ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് റൈറ്റ് ഹൈപ്പോകോണ്ടേ റീജിയനിലാണ് മെയിൻ പോർഷൻ വരുന്നത് റൈറ്റ് അപ്പർ കോട്ടർ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇടത് സൈഡിലോട്ട് ചേച്ചി കിടത്താം പക്ഷെ ശേഷം ഇതേ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്താ ഉദ്ദേശം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ബ്ലീഡിങ്ങിന്റെ സൂചനയാണ് കാണിക്കുന്നത് ബ്ലീഡിങ്ങിന്റെ സൂചന നമുക്ക് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ബയോപ്സി ലിവർ ബയോപ്സി കഴിഞ്ഞ പേഷ്യന്റിൽ ഹെമറേജ് ഉണ്ടാകാനും അതുവഴി ഷോക്ക് ഉണ്ടാകാനും ഉള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ചരിച്ച് കിടത്തി പില്ലോ കൊണ്ടോ സാൻഡ് ബാഗോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ബ്ലീഡിങ്ങിന്റെ സാധ്യതയായിട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് ബ്ലീഡിങ് വഴി അവർക്ക് ഷോക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈപ്പോവോളിമിക് ഷോക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഹൈപ്പോവോളിമിക് ഷോക്കിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സിംറ്റംസ് ആണ് ഹൈപ്പോ ടെൻഷനും ടാക്കിക്കാടി അല്ലെ അതിന് ഒരു സൂചന ഇവിടെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് അവരുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൾസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയാം സോ ടാക്കിക്കാടി ഇവിടെ സൂചന ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ബി പി കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ബി പി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബി പി കുറവാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം അത് ഷോക്ക് ആണെന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാൻ പറ്റും സോ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ബയോപ്സി കഴിഞ്ഞ ലിവർ ബയോപ്സി കഴിഞ്ഞ പേഷ്യന്റ് ടാക്കിക്കടി ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ലെവലിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ആ ഒരു സംശയം മാറ്റാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി മെഷർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ പേഷ്യന്റ് ഈസ് റിസീവ്ഡ് ആഫ്റ്റർ എ ഹീമോഡയാലിസിസ് തെർമോമീറ്റർ റീഡിംഗ് ഷോസ് ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ് ടു ഡിഗ്രി ഫാരി What should be the next intervention? Option A, inform the physician. Option
ഇവിടെ എന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ് ടു ഡിഗ്രി ഫാൻ ഹീറ്റ് അതിനുശേഷം കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് എലിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക ഹീമോഡയാലിസിസ് കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻസിന് മെഷീനിലൂടെ ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയാലിസറിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡയാലിസേറ്റ് സൊല്യൂഷന്റെ ഡയാലിസേറ്റ് ബാത്ത് എന്ന് പറയും അല്ലെ ആ ഡയാലിസേറ്റ് സൊല്യൂഷന്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് മെഷീനിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡയാലിസറിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന തിരിച്ച് ശരീരത്തിലോട്ട് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ശേഷം കയറുന്ന ബ്ലഡ് വാം ആയിരിക്കും അല്ല ആ മെഷീന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡയാലിസേറ്റ് സൊല്യൂഷന്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് അത് വാം ആയിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തിരിച്ച് കയറുന്ന ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാം ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് കയറുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരിൽ ചെറിയൊരു ടെമ്പറേച്ചർ എലിവേഷൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാല് ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ് ടു ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് വരെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എലിവേഷൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു വിഷയമായിട്ട് കാണേണ്ട സാഹചര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഡോക്യുമെന്റ് ദ ഫൈൻഡിങ്സ് അത് നോർമലായിട്ട് കാണാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇമോഡയാലിസിസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ടെമ്പറേച്ചർ ചെറുതായിട്ട് എലിവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെഷീന്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡയാലിസറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബ്ലഡ് വാം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ എലിവേഷൻ കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് കാണാൻ The nurse is educating a patient with emphysema who requires oxygen use at home via nasal cannula. The nurse should instruct the patient not to exceed which flow rate. Option A, 10 liter per minute. Option B, 2 liter per minute. Option C, 4 liter per minute. Option D, 6 liter per minute. അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എംബൈസിന് ഉള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് ഓക്സിജൻ റിക്വയർമെന്റ് വേണം നേസൽ ക്യാനല വഴി അപ്പൊ അവർക്ക് എത്ര ഫ്ലോറേറ്റിലാണ് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കൂടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എംബൈസിമ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ എംബൈസിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് സി ഒ പി ഡിയിൽ വരുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് എംബൈസിമ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ആണ് ഇവരുടെ ആൽവിയോളെ നമുക്കറിയാം ലങ്സ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം എയർ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം നോസ് വഴി നോസ് ഓഫ് ലാരിങ്സ് ലാരിങ്സ് ട്രക്കിയ ബ്രോങ്കെ ബ്രോങ്കിയോൾസ് ടെർമിനൽ ബ്രോങ്കിയോൾസ് റെസ്പിറേറ്ററി ബ്രോങ്കിയോൾസ് അവസാനം എയർ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ അടങ്ങിയ എയർ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് എയർ സാക്കുകൾ ആൽവിയോളെ എന്ന് പറയും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാണ് ആ എയർ പോകുന്ന വഴികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എംബൈസിമയില് ഈ ആൽവിയോളൈ അല്ലെങ്കിൽ ആൽവിയോളകൾ അല്ലെങ്കിൽ എയർ സാക്കുകൾ എയർ സാക്കുകൾക്ക് ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുകയും അതിന്റെ ഫിത്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വാളുകൾക്കൊക്കെ ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുകയും ഇത് അബ്നോർമൽ ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആകുകയും ഈ ചെന്നുപെടുന്ന എയർ പുറത്തു പോകാൻ പറ്റാതെ ട്രാപ്പ്ഡ് ആവുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എയർ കെട്ടിക്കിടക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നോർമൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഡ്രൈവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കൂടുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ നോർമൽ ബ്രീത്തിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ബ്രീത്തിങ് മീൻസ് കോമ്പൻസേറ്ററി ബ്രീത്തിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കൂടുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ കാപ്നി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി സെന്ററിലേക്ക് മെഡിലോ ബ്ലാങ്കറ്റ് ആണ് മെഡിലോ ബ്ലാങ്കറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എന്താ പറയുന്നത് കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഇത് റിസീവ് ചെയ്യും ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കുറയുന്ന കൂടുന്ന കാര്യം സോറി കൂടുന്ന കാര്യം ഹൈപ്പർ കാപ്നി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ആവുകയും സിഗ്നലുകൾ മെഡിലോ ബ്ലാങ്കറ്റ് പോവുകയും ചെയ്യും മെഡിലോ ബ്ലാങ്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് കൂട്ടും ബ്രീത്തിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക നോർമൽ ഡ്രൈവ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഡ്രൈവ് ആണ് നോർമൽ വ്യക്തി രണ്ടാമത്തെ ഡ്രൈവ് ഹൈപ്പോക്സി ഡ്രൈവ് ആണ് സെയിം കാര്യം തന്നെ ഓക്സിജൻ കുറയുമ്പോഴും ഹൈപ്പോക്സി ഉണ്ടാകുമ്പോഴും സംഭവിക്കാം മെഡിലോ ബ്ലാങ്കറ്റിക്ക് സിഗ്നൽസ് കിട്ടുമ്പോൾ അത് റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് കൂട്ടാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക പക്ഷെ എന്തിരുന്നാലും കൂടുതലായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് മെഡില റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കൂടുമ്പോഴും നമുക്കറിയാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കെട്ടിക്കിടന
അതാണ് പ്രിയോറിറ്റി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഡ്രൈവ് അല്ല ഓക്സിജൻ കുറയുമ്പോഴാണ് ബ്രീത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ തിയറിറ്റിക്കലി ഓക്സിജൻ ഒരു ടു ലിറ്ററിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കരുതെന്നാണ് പറയുന്നത് സി ഒ പി ഡി ഉള്ള പേഷ്യന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എംബൈസിംഗ് ഉള്ള പേഷ്യന്റ് കാരണം അവർക്ക് ഹൈപ്പോക്സിക് ഡ്രൈവ് ആണുള്ളത് ഓക്സിജൻ കുറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മെഡല റെസ്പിറേറ്ററി സെന്റർ പ്രതികരിക്കുകയുള്ളൂ ബ്രീത്തിൻ ബ്രീത്തിനോട് സോ അതും കൂടെ കളയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതൽ എന്താ പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് എംബൈസിംഗ് ഉള്ള പേഷ്യന്റ് സോ ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ആണ് രണ്ട് ലിറ്റർ കൂടുതൽ എംബൈസിയം അല്ലെങ്കിൽ സി ഒ പി ഡി ഉള്ള പേഷ്യൻസിൽ ഓക്സിജൻ കൊടുക്കരുത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ക്ലൈന്റ് വിത്ത് ആൻജേന കംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് ആൻജേന പെയിൻ ഈസ് പ്രൊളോങ്ഡ് ആൻഡ് സിവിയർ ആൻഡ് ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഈ ചെ മോസ്റ്റ് ഓഫൺ ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പ്രസിപ്റ്റേറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഹൗ വുഡ് ദ നേഴ്സ് ബെസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻജേന പെയിൻ ഓപ്ഷൻ ഇ എ സ്റ്റേബിൾ ആൻജേന ഓപ്ഷൻ ബി വേരിയൻ ആൻജേന ഓപ്ഷൻ സി അൺസ്റ്റേബിൾ ആൻജേന ഓപ്ഷൻ ഡി നോൺ ആൻജേന പെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ആൻജേനൽ പെയിൻ ആണ് പ്രൊളോങ്ഡ് ആണ് സിവിയർ ആണ് എല്ലാ ദിവസവും സെയിം ടൈം ബീച്ച് ഡേ ആവർത്തിക്കുന്നു അത് സാധാരണയായിട്ട് റസ്റ്റിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതുണ്ട് അത് ഏത് ടൈപ്പ് ആഞ്ചേന ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആഞ്ചേന പെട്ടോറിസിന്റെ ഒരു ടോപ്പിക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതും കൂടെ പറ്റുമെങ്കിൽ കാണുക അപ്പം ആൻസർ അറിയാമെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇട്ടത് ഇതായിരുന്നു ആന്റി ടോക്സിൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഏത് ടൈപ്പ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം ആന്റി ടോക്സിൻസും ഇമ്യൂണോഗ്ലോബിലിൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പാസ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അതിന്റെ ആൻസർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പാസ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് കാരണം നമ്മള് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മളത് ആന്റിബോഡി സോറി ആന്റി ഇമ്യൂണോഗ്ലോബിൻസ് ആന്റിബോഡീസ് ആണെങ്കിലും ആന്റി ടോക്സിൻസ് ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡി അല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ അത് നമുക്ക് പാസീവ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയാണ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു ബി സി ഒ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം അല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പാസീവായി പുറത്തുനിന്ന് കൃത്രിമമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് ആർട്ടിഫിഷ്യലായി സോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ആന്റി ടോക്സിൻസും ഇമ്യൂണോഗ്ലോബിൻസും തരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈക്ക് ഡി എച്ച് എയുടെ എം ഒ എച്ചിന്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എം ഒ എച്ചും ഡി എച്ച് എക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല ഈ ഗവൺമെന്റ് എക്സാംസിലും ഗുണപ്പെടും കാരണം എയിംസിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ എയിംസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പാറ്റേൺ മാറി വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻക്ലക്സ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒരുപാട് ആഡ് ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് അത് അവർക്ക് മാത്രമാണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ഇത് ഗവൺമെന്റ് എക്സാംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കും ഇത് ഗുണപ്പെടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇങ്ങനെയുള്ള ടോപ്പിക്സുകളും ആയിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത വീ